Moin, willkommen zur nächsten Folge. Wir begutachten eure Setups und deshalb fangen wir auch wieder sofort an. Ähm, nämlich mit dem Bobby Fiasco. Zack, ein geiler Nickname übrigens. Ähm, was sehen wir hier? Wir sehen Fritz Cola. Er ist Fritz Cola Trinker. Wahrscheinlich auch ein Hipster. Ähm, er hat ein, ja, ein sehr schlichtes Aluminium Rig. Oh, den, den Sitz habe ich so in der Rücklehne her noch nie gesehen. Also von der Schale her. Auf jeden Fall ein Sparkositz, laut Bezug, der auch schon ein paar Tage alt ist, wie man hier sieht, am Bezug. CSL Elite Pedale, eine CSL DD Wheelbase, die ist wirklich sehr beliebt. Ne? Also Preis-Leistung kann man auch echt nicht meckern. Gerade stand jetzt momentan die Preise für solche Bundles auf der Fanatec Seite echt nicht schlecht. Dann haben wir hier eine Trinkflasche, sehr clever positioniert. Eine kleine Mini, äh, <lacht> eine kleine Mini Buttonbox äh, und die ich mal sehr, sehr schnieke finde. Vor allen Dingen auch, weil die schön mit Carbonfolie foliert sind, wie ich hier gerade sehe. Dann hast du hier so einen relativ neongelben Sticker für die Drehregler. Dann haben wir hier ein Flaggenmodul. Und ja, das ist der Schreibtisch. Das ist eine Tastatur, aber liegt der Monitor auf der Tastatur? Auf? Nein. Irgendwie einfach so. Okay, wahrscheinlich einfach nur vor dem, vor dem Fuß geschoben. Hat das Standardrunde Lenkrad. Das wird... 27 Zoll sein, gehe ich mal davon aus. Und das Rig ist mehr als stabil. Da flext gar nichts. So viel gibt es gar nicht zu erzählen. Wir gehen mal ein Bild weiter. Okay, ja, dann lag die Tastatur nur auf. Ja, und hier wird wahrscheinlich dann alles weitere gemacht. Und wir sehen, entweder kommt er, ja gut, er kommt aus Dortmund, ne, wahrscheinlich. <lacht> Warum ist da das Holz und der Winkel? Der soll wahrscheinlich den Schreibtisch... Ach, das ist eine Art Verlängerung für den Schreibtisch. Oder was soll das sein? Keine Ahnung. Danke dir für deine Bilder. Wir gehen mal weiter. Und das von Frankie. Vom lieben Frankie. Was ist das für ein Radio? Alter Verwalter. <lacht> okay, was sind wir beim Frankie? Auch eine CSLED. Also das ist wirklich... Das ist jetzt hier nicht geplant. Äh... Das ist einfach wirklich Zufall. Ähm, eben sehr viele fahren diese Wheelbase. McLaren Wheel, Fanatec Formula, was ist das hier? Das ist V1,5, glaube ich, keine Ahnung. Ja, schöner Rechner, beleuchtet. Das Rig kann ich noch nicht erkennen, welches das ist. Das werden wir gleich hoffentlich beim nächsten Bild sehen. Das wird ein 32 Zoll Monitor sein, gehe ich mal davon aus. Gehen wir weiter. Was ist das für ein Rig? Ich kann den Sticker nicht erkennen. Ist das Next Level Racing? Und er ist hier im Race Room oder in Race Room drin. Wir gehen mal ein Bild weiter. Ah, okay. Viel mehr sieht man nicht. Okay, außer die, die Fanatec CSL Elite Pedale. Aber welches Rig das ist, das kann ich so nicht erkennen. Next Level Racing, würde ich jetzt mal sagen. Frankie, wenn du das siehst, bitte einmal kurz in die Kommentare hauen. Das würde ich gerne wissen. Und er fährt... Achso, das ist nur ein Wheelstand. Sieht aus, als wäre es nur ein Wheelstand, weil das hier ein Drehstuhl ist. Und er dann wahrscheinlich einfach an einem Wheelstand fährt. So sieht es zumindest aus. Danke dir, mein lieber Frankie, für deine Bilder. Wir gehen mal weiter. Ah ja, das ist der Jackson. Hoch. So, genau. Das Bild ist relativ klein. Genau, wir wissen ja alle, dass der Jackson jetzt ein neues Rig hat. Und ähm, er bat mich, diesen Vergleich zu zeigen. Das ist jetzt... Das, was er vorher gefahren ist am Schreibtisch, das kennt ihr ja noch von meinem Video vom letzten Jahr, ähm, als ich euch den Jackson vorgestellt habe, als er bei, bei mir gefahren ist. Weil dann haben wir auch sein Schreibtisch-Setup gezeigt. Ähm, und das Besondere ist ja, er... Äh, er konnte ja die Loadzellbremse nie nutzen. Er konnte das einfach nicht, weil die Pedale, die ganze Einheit nach hinten gekippt ist. Und er wollte sich da jetzt auch keine Mühe geben und da was zurechtbasteln. Deshalb hat er einfach die Kupplung für die Bremse genutzt oder als Bremse genutzt. Und ist trotzdem so sau schnell gefahren. Bis heute, wie gesagt, ein Rätsel für mich. Aber da ist auch bestimmt eine Portion Talent dabei. So, das ist sein Setup vorher. Und jetzt kommt sein Setup nachher. Bam. Also das ist schon nicht schlecht. Ich habe ihm ja ein wenig geholfen ähm, 
bei der Auswahl der Produkte und Materialien und, und so weiter mit dem Tim Stelling zusammen von Hedgehog Technology. Und das ist dann daraus gekommen. Ähm, er hat zwei, äh, dreimal 32 Zoll Monitore. Er hat die Simicube 2 Pro Wheelbase. Dann hat er ähm, das Gomez Sim Industry Wheel. Ich glaube, die ist Hyper P1. Irgendwie sowas. Also ein wunderschönes Lenkrad. Top Verarbeitung. Und ich weiß, er fährt auch die New Simulation Pedal. Und auch hier sieht man auch ein sehr extrem steifes Rig. Sehr breit. Ähm, ja, oh, okay. Mit den Kabelbindern. <lacht> Jackson macht einfach Jackson Sachen. Da muss er nochmal ran, weil das sieht so nicht schön aus. Aber das ist Meckern auf aller, allerhöchstem Niveau. Schön mit dem Rechner hier oben. Sehr schön beleuchtet, schön belüftet. Ja, ich denke mal, er wird immer noch normal weiter am Schreibtisch arbeiten. Achso, ja genau. Und hier ist auch die, äh, die Verpackung vom Wheel. P1. Einfach nur das P, P1. Dann hat er ein Sim Racing Vollschalensitz von Beltenic. Weil die bieten ja auch jetzt mittlerweile einen Rennsitz für Sim Racing an. Und das Gute ist auch bei diesem Sitz, dass es aus einem Mesh-Material ist. Das heißt, du schwitzt nicht so stark. Das ist schon sehr, sehr gut. Also mein nächster Sitz könnte auch dieser hier werden. Ja, schöne beleuchtete Mini-Tastatur. Dazu eine Mini-Halterung. Würde ich wirklich schlicht. Sieht wenig Kabelgebimmel da irgendwie. Das sieht alles so sauber und aufgeräumt aus. Wir gehen mal weiter. Und er hat auch die Nuo Simulation Evo One Pedale. Ja, und hier war er wahrscheinlich gerade mit dem Aufbau fertig gewesen. Jetzt noch ein Maßband, ein Werkzeug. Und dann ist hier dieser Schalensitz. Das ist ein sehr schöner Schalensitz, wie ich finde. Das ist Jacksons. Rick momentan und ähm, er hat mir auch versprochen, dass wenn er es weiter ausgebaut hat und perfektioniert hat, dass er mir dann nochmal Fotos schickt und dann werden wir nochmal den Vergleich machen. Erkennen wir sonst noch was? Nö. Nichts, was uns jetzt irgendwie großartig neu ist. Ach so, mein lieber Jackson, ähm, ja, das, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Tu bitte die schwarzen Kunststoffabdeckkappen hier drauf. Das sieht ja scheußlich aus. Hier vorne auch. Auch auf die Winkel, bitte. Äh, das rundet das Ganze nochmal richtig ab. Aber das ist auch meckern auf hohem Niveau. Ne? Wollt ihr auch euer Setup in diesem Video sehen? Dann schickt mir einfach eure Bilder ähm, bei Discord per Privatnachricht. Die Bilder sollten gut ausgeleuchtet sein, eine gute Qualität haben und euer Name sollte irgendwo auf dem Bild zu sehen sein. Nicht so hier wie beim Jackson. Ähm, oh gut, das hat er mich ja hat er mir ja schon, hat er mich ja schon vorgewarnt. Und dann können wir diese Bilder hier präsentieren. Der Hintergrund ist einfach. Ich habe mir ja auch damals für meinen Rig viele Ideen aus dem Netz geholt, indem ich mir viele Rigs angeschaut habe. Ähm, weil viele Ideen, die kommen ja nicht aus meinem Hirn, eben aus dem Netz. Und ich möchte euch die Möglichkeit geben, viele Rigs in kurzer Zeit zu sehen, sodass ihr vielleicht Ideen ähm, erkennt ähm, und die dann bei euch zu Hause umsetzen könnt. So als Hilfe. Bei mir jetzt auch damals sehr, sehr geholfen. Das möchte ich euch einfach zurückgeben. Deshalb dieser Hintergrund für diese Videoreihe. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe auch, dass ihr euch was mitnehmen konntet dafür. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adieu.